Dal finire del secolo ai primi anni del Novecento, Livorno visse momenti di grande prestigio turistico. Accorrevano in questa città, definita a Montecatini al mare, gran parte della nobiltà europea, della borghesia, della cultura. In una cronaca del 1906 intitolata Le acque della salute, si legge Chi avrebbe mai pensato, fra i vari viandanti che tre anni or sono uscivano dalla barriera Vittorio Emanuele e si spingevano pel viale che conduceva all'edicola, costruita nel 1856 dal sacerdote Giuseppe Pini per la distribuzione dell'acqua salso iodico purgativa, chi avrebbe pensato che nel volger di pochi mesi, attorno al piccolo edificio, sarebbero sorti i colonnati, i palazzi, i alberghi e padiglioni a formare lo stabilimento delle acque della salute? Ai livornesi e ai forestieri che ricordano quella ridente ma deserta località di tre anni or sono e si affollano adesso nelle ampie ornate sale del vasto stabilimento intorno al quale sta per sorgere rapidamente una nuova città, pare proprio di assistere all'avverarsi di un sogno fantasmagorico. L'opera vasta e insigne, concepita dalla mente feconda del commendator Zaverio Audisio, presidente della società, è sorta sotto la direzione dell'ingegnere Angelo Badaloni, rappresenta adesso una delle più belle e attrattive di Livorno Estiva. Se ormai non fosse inutile descrivere lo stabilimento delle acque della salute, che i luminari della scienza medica, primo fra tutti l'illustre professor Pierolo, deputato al Parlamento, attestano essere fra i migliori d'Europa, potremmo dilungarci a narrare l'eleganza, la ricchezza degli edifici, la vaghezza dei giardini, l'ombra discreta dei viali che attornano le benefiche sorgenti. E se lo spazio non ci facesse difetto, potremmo dire dei mirabili benefici terapeutici delle acque della salute. Ma che pro! Tutti sanno che esse posseggono la massima parte di quelle virtù che spesso si vanno a cercare in acque di altre parti d'Italia e di fuori. E più di tutte sono gradevoli al palato e di pronta efficacia. L'insegna professor Pierolo, illustrando da far suo le acque della salute, o meglio le cinque sorgenti che alimentano inesauribilmente i ben costruiti igienici serbatoi, diceva che queste acque si possono dividere in tre classi. La vittoria, di maggiore efficacia, la preziosa e la corsia, di forza media, la sovrana e il corallo, leggere, e quest'ultima prevalentemente diuretica. Oh, quanti, quanti vengono in questa dolce e mite primavera a respirare aria balsamiche del nostro terreno, corrano sulle ferre e rotaie del tram, lungo la spaziosa via dell'Arderel, pel vialone dei condotti, allo splendido stabilimento delle acque della salute ed ammirino dall'alta terrazza, dall'elegante veranda, la verde distesa del piano livornese e le ubertose balze delle colline digradanti nel lontano orizzonte, siamo sicuri che essi, i visitatori cortesi, faranno lieta promessa di ritornare nella prossima estate a Livorno, quando le spiagge labroniche sono affollate di bagnanti e una calca gioconda popola dal mattino al meriggio i saloni, le palazzine, i giardini di Montecatini al mare. It's you.